अब हम लोग जे एडवांस है जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं कि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जे एडवांस में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कॉन्सेप्ट जे एडवांस में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं उन्हें अब आज से हम लोग इस सीरीज में देखने जा रहे हैं तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है इन्वर्स ट्रिग्नामेट्रिक सीरीज का और ये टेलीस्कोपिक टाइप का क्वेश्चन है अगर आप जे एडवांस 2016 का पेपर देखेंगे तो उसमें भी एक क्वेश्चन था जो साइंस से रिलेटेड था और जो टेलीस्कोपिक था तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है इंटीजर टाइप क्वेश्चन मैंने इसको बनाया है यहाँ पे समेशन आर इज इक्वल टू वन टू टेन दिया गया टेन इनवर्स थ्री अपॉन नाइन आर स्क्वायर प्लस थ्री आर माइनस वन इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एम बाई एन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम माइनस वन बाई एन ठीक है तो एक कैसा भी बनाया जा सकता है यहाँ पे इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो हमें कभी भी अगर टेन इनवर्स में क्वेश्चन दिख रहा है तो हमें और ये टेलीस्कोपिक है क्योंकि आप देख रहे हैं वन से लेकर टेन तक सीरीज जाएगी तो इसका मतलब कि हमें फॉर्मूला जो यूज करना चाहिए वो ये है ठीक है तो ये यूज करेंगे तो आएगा टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई तो इसमें फिर टर्म्स जो है कैंसिल होंगे और फिर हम टेन इनवर्स में आंसर आएगा फिर उसे हम लोग चेंज करके क्वार्ट इनवर्स में क्वेश्चन को ला के एम और एन की वैल्यू पता कर सकते हैं जिसके हेल्प से फिर ये वैल्यू निकाली जा सकती तो यहाँ पर हम हमें सोचना है कि ये कैसे बनाया जाए टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई इसको हम लोग कैसे बनाएं तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे प्लस वन है जबकि यहाँ पे प्लस वन नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए एक प्लस वन ऐड करना है होगा और एक जो है सब करना होगा तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टेन इनवर्स थ्री अपॉन जब हम यहाँ वन ऐड करेंगे तो इधर हो जाएगा नाइन स्क्वायर प्लस थ्री आर माइनस टू ठीक है तो ये बन गया ये अब हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं क्योंकि ऊपर जो फंक्शन है यहाँ पे देखिए दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है यानी कि वन प्लस समथिंग इसके फैक्टर्स करने पड़ेंगे तो अब इसके फैक्टर्स हम लोग देख लेते हैं तो ये है नाइन टू जो तो यानी सिक्स थ्री जो होता है तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं सिक्स आर माइनस थ्री आर माइनस टू तो यहाँ से हम लोग थ्री आर कॉमन ले लें तो आएगा थ्री आर कॉमन लेने से यहाँ बचेगा थ्री आर और यहाँ पे बचेगा टू तो यहाँ पे अगर माइनस वन कॉमन लें तो आ जाएगा अंदर थ्री आर प्लस टू तो यहाँ से फैक्टराइज हो गया थ्री आर माइनस वन इंटू थ्री आर प्लस टू ठीक है अब हमें ये सोचना है कि यहाँ नीचे तो फैक्टर हो गया है अब ये थ्री कैसे बना सकते हैं हम लोग तो हम अगर इससे इसको सब करें इस तरीके से थ्री आर प्लस टू माइनस ऑफ थ्री आर माइनस वन अगर लिखें तो अब देखिए थ्री आर से थ्री आर कैंसिल हो जाएगा और टू माइनस माइनस वन क्या हो जाएगा प्लस तो यहाँ पे हम लोग इससे जो लिखने जा रहे वो जो मैनिकुलेशन करने के बाद यहाँ पर होगा थ्री आर और फिर इसके अंदर माइनस टाइम्स थ्री आर माइनस वन अब यहाँ पर ये जो लिख गया है इसके फैक्टर्स आ गए हैं थ्री आर प्लस टू इंटू थ्री आर माइनस वन ठीक है अब इसको हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं तो इसे लिखा जाएगा टेन इनवर्स थ्री आर प्लस टू माइनस ऑफ टेन इनवर्स थ्री आर माइनस वन अब यहाँ पे हम लोग सीरीज को ओपन कर देंगे r इज इक्वल टू वन टू टेन तो जब आप यहाँ पे वन रखेंगे तो ये आएगा टेन इनवर्स थ्री प्लस टू फाइव तो यहाँ पर हम लोग r इक्वल टू वन रख रहे हैं तो वन रखेंगे तो आएगा टेन इनवर्स फाइव और यहाँ वन रखेंगे तो आएगा टेन इनवर्स टू अब r को टू रखिए आप टू रखेंगे तो यहाँ पे आएगा थ्री टू जो सिक्स प्लस टू एट टेन इनवर्स एट और यहाँ टू रखेंगे तो आएगा थ्री टू जो सिक्स माइनस वन टेन इनवर्स फाइव तो ऐसे डॉट 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 अब हम लोग जब यहाँ पे r इज इक्वल टू टेन रखेंगे तो टेन रखेंगे तो क्या आएगा देखिए टेन इनवर्स थर्टी टू और ये माइनस यहाँ पे जब टेन रखेंगे तो 30 माइनस वन टेन इनवर्स ट्वेंटी नाइन ठीक है तो अब आप क्या देख रहे हैं जो पहला वाला है वो दूसरे वाले से कैंसिल हो रहा है इस तरीके से
ठीक है तो इसका मतलब इससे जो पहले वाला होगा वो इसको कैंसिल कर देगा यानी कि एक टर्म ये बचने वाला है और एक टर्म ये बचने वाला है यानी इस पूरी सीरीज को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं टेन इनवर्स थर्टी टू माइनस टेन इनवर्स टू तो अब इसको एक फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग जो कि हो जाएगा टेन इनवर्स थर्टी टू माइनस टू अपॉन वन प्लस थर्टी टू इंटू टू तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स थर्टी अपॉन सिक्सटी फाइव तो फाइव से कैंसिल कर दें तो फाइव सिक्स से थर्टी और ये थर्टीन आ जाएगा तो इसको टेन को कॉट में लिखेंगे तो ये ये रिवर्स हो जाएगा तो ये हो जाएगा थर्टीन बाई सिक्स तो जो कि इक्वल है किसके बोल रहे हैं लोग कॉट इनवर्स एम बाई एन के तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि एम की वैल्यू थर्टीन है और एन की वैल्यू सिक्स है अब जो पूछा गया वहाँ पर वैल्यू रख देते हैं पूछा गया हमें एम माइनस वन अपॉन एन तो थर्टीन माइनस वन अपॉन सिक्स जो कि आएगा ट्वेल्व बाई सिक्स यानी कि टू ठीक है तो आप देख रहे हैं कि ये डीजर टाइप क्वेश्चन है और इसका आंसर टू आ गया तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस टाइप का मैनिपुलेशन अगर हो तो कैसे फॉर्मूले को यूज करना है ये हमें समझ में आना चाहिए अगर यही क्वेश्चन साइन इनवर्स कॉस इनवर्स में दिया है तो सबसे पहले उसको हमें टेन इनवर्स में चेंज करना होगा और फिर ये सेम जो है टेक्निक लगा के हम लोग इस टेलीस्कोपिक क्वेश्चन को कर सकते हैं अब हम लोग सेकेंड प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से है तो यहाँ पर आप देखिए कॉस इनवर्स x बाई ए माइनस साइन इनवर्स वाई बाई बी इज इक्वल टू थीटा दिया गया है और हमसे पूछा जा रहा है मैक्स वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टू ए बी एक्स वाई साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू पूछी जा सकती है यहाँ जा रही है तो यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे दोनों दिए गए हैं कॉस इनवर्स एंड साइन इनवर्स तो इसको हमें एक में कन्वर्ट करना होगा ठीक है एक में कन्वर्ट करना होगा या तो हम इसे कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करें या फिर हमें इसे साइन इनवर्स में कन्वर्ट करें अगर हम लोग इसे कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो दोनों जो रूट की वैल्यू है वो एक ही साइड आएंगी साइन में कन्वर्ट करेंगे तो दो रूट अलग अलग आ जाएंगे जो कि हमें हैंडल करने में डिफिकल्टी होने वाली है और बहुत सारे स्टेप्स बढ़ने वाले हैं इसलिए जो हमें ट्राई करना है कि इसको पूरे को हमें कॉस में चेंज करना है तो उसके लिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे तो ये मैं सोल्यूशन यहाँ पर कर रहा हूँ देखिए आप ठीक है तो कॉस इनवर्स एक्स बाई और पाई बाई टू ऐड कर देंगे दोनों तरफ हम लोग ये क्यों कर रहे हैं हम लोग जिससे इसको कॉस इनवर्स में चेंज कर सकें तो ये हो गया पाई बाई टू प्लस थीटा ठीक है तो आप जानते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल पाई बाई टू वहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स में तो दिस विल बिकम कॉस इनवर्स एक्स बाई ए प्लस कॉस इनवर्स वाई बाई बी ठीक है अब क्वेश्चन इजी हो गया अगर ये स्टेप आप करते हैं दिस इज द मेन स्टेप यहाँ पर अगर आप ये स्टेप नहीं करते तो आप यहाँ पे बहुत दिक्कत में आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे क्या सोचना है कि दोनों अलग अलग इन्वर्स में हैं इसलिए मुझे एक में करना होगा इसलिए आप ऑब्वियसली फिर यही स्टेप करेंगे ठीक है तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे कॉस इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स वाई का फॉर्मूला लगा देंगे आई होप यू नो दैट फार्मूला यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉस इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इन टू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं ये देखिए क्या हो जाएगा एक्स बाई ए इंटू वाई बाई बी और यहाँ बीच में आएगा माइनस और यहाँ हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और दूसरे का भी अंडर रूट में आएगा वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और यहाँ पर जो कॉस इन्वर्स है मैं उसको इधर भेज दूंगा तो हो जाएगा कॉस ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा अब कॉस ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन थीटा ठीक है तो मैंने एक स्टेप यहाँ पे लीव कर दिया है आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस इन्वर्स ये सारा और यहाँ पर जब कॉस इस कॉस इन्वर्स को जब इधर भेजेंगे 
तो हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा जो कि आएगा माइनस साइन थीटा अब मैंने क्या बोला था कि रूट वालों को एक तरफ कर देंगे तो इसका मतलब जो माइनस साइन थीटा है उसको इधर भेज देंगे और ये रूट वाले को हम लोग इधर भेज देंगे तो इससे ये क्या बन जाएगा अगले स्टेप में x बाई ए इंटू वाई बाई बी प्लस साइन थीटा और जो रूट में सारा है वो इधर हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और रूट में इधर भी आ गया वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अब स्क्वायर कर देंगे दोनों को क्योंकि हमें रूट खत्म करना है ठीक है रूट को खत्म करना है तो स्क्वायर करेंगे तो आएगा एक्स वाई बाई ए बी का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू टाइम्स एक्स वाई अपॉन ए बी और ये आ जाएगा साइन थीटा यहाँ पे जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अब यहाँ पे अंदर हम इसे भेज देंगे तो अंदर भेज के हम लोग लिख लेते हैं वन इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और फिर इसको भेजेंगे तो आएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और इसको भेजेंगे तो आएगा एक्स वाई अपॉन ए बी का होल स्क्वायर तो यहाँ पर भी आप देखिए एक्स वाई अपॉन ए बी का होल स्क्वायर इस साइड भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ बचने वाला है जो मैं अभी लिखता हूँ ये स्टेप कम्प्लीट कर लूँ टू एक्स वाई अपॉन ए बी साइन थीटा तो यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गए ठीक है तो अब आप देखिए जो माइनस वाला टर्म है मैं उसको उधर भेज रहा हूँ तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और ये प्लस प्लस वाले सारे टर्म मैं इधर रख रहा हूँ टू एक्स वाई साइन थीटा अपॉन ए बी और इधर आप देखिए ये वन है और ये साइन स्क्वायर थीटा है जब मैं इसे भेजूंगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो क्या बन जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा देखिए साइन स्क्वायर थीटा जब इधर जाएगा तो बनेगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड द वैल्यू ऑफ दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे हम लोग ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहाँ पे भी ए बी जाएगा तो हो जाएगा टू ए बी एक्स वाई साइन थीटा और जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है वो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अब आप देख सकते हैं जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन हमारा बन गया है एक्सप्रेशन था बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टू ए बी एक्स वाई साइन थीटा और यही आप देखिए नीचे एग्जैक्टली सेम थिंग यहाँ पर आ गई है और इसी जो रिलेशन है यही जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इसी की वैल्यू पूछी गई है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो कॉस स्क्वायर थीटा है उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो उसकी वैल्यू लाई करने जा रही है वो जीरो से वन के बीच में लाई करने जा रही है तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू लाई करेगी वो क्या होगी वन तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ग्रेटर दैन और इक्वल टू ग्रेटर लेस दैन और इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं टेन इनवर्स कुछ ऑर्गूमेंट दिया गया है प्लस कॉट इनवर्स ऑर्गूमेंट दिया गया है इज इक्वल टू पाई बाई टू एंड मॉड ऑफ एक्स लाइज बिटवीन जीरो एंड टू तो पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन तो ऑप्शन लिए गए एग्जैक्टली टू सोल्यूशन मोर दैन टू सोल्यूशन एग्जैक्टली वन सोल्यूशन और डी ऑप्शन बोल रहा है कि नो सोल्यूशन तो यहाँ पर पहले भी एक आई में ऐसा प्रॉब्लम आ चुका है जहाँ पे ऐसा दिया गया था कि साइन इनवर्स के अंदर कुछ दिया गया था प्लस कॉस कॉस इनवर्स के अंदर दिया गया था और था पाई बाई टू ठीक है फिर इन दोनों के बारे में कुछ पूछा था तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स फॉर्मूला होता है पाई बाई टू तो अगर ये दिया है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इसका टू पाई बाई टू तो इससे हमें ये पता चलता है कि एक्स की वैल्यू वाई के बराबर होनी चाहिए तभी ये फॉर्मूला यहाँ पर वैलिड हो सकता है तो उसी टाइप से यहाँ पे दिया गया है कि tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स इज इक्वल टू पाई बाई टू इसका मतलब जो यहाँ पर दिया गया है वही यहाँ होना चाहिए यानी इन दोनों को हम लोग इक्वेट करेंगे और इक्वेट करने के बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो अब मैं जा रहा हूँ इनको इक्वेट करने क्योंकि ये फॉर्मूला बन रहा है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई टू इसका मतलब दोनों जो आर्गूमेंट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए यहाँ से मैं लिख रहा हूँ एक्स माइनस 
x cube by 4 plus x की power 5 by 16 और ये infinite gp है तो ये हो जाएगा x plus x square by 2 plus x cube by 4 और ये भी infinite gp है और यहाँ पे दिया गया कि mod of x lies between 0 and 2 तो इसका मतलब आप यहाँ से अगर solution देखें तो यहाँ पे आ रहा है minus x square by 2 जो gp का common ratio है और यहाँ पर देखें तो आ रहा है x by 2 तो यहाँ से हमें पता चलता है कि mod x अगर 2 के अंदर है तो हम लोग infinite gp का formula लगा सकते हैं जो कि होता है a upon 1 minus r तो यहाँ पे a है x और 1 minus और क्या देखिए आप multiply किया जा रहा है माइनस x स्क्वायर बाय 4 ठीक है अब देखिए x इनटू माइनस x स्क्वायर बाय 4 करेंगे तो आएगा माइनस x क्यूब बाय 4 और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी x है वन माइनस यहाँ देखिए क्या मल्टीप्लाई किया गया है x बाय 2 ठीक है तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर x अपॉन वन प्लस x स्क्वायर बाय 4 is equal to x upon 1 minus x by 2 अब यहां हम लोग LCM ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4x upon 4 plus x square is equal to यहां पे LCM लेंगे तो उपर हो जाएगा 2x 2 minus x यहां से 2x और 2 बचेगा ठीक है क्यों x cancel कर सकते हैं because x is not equal to 0 तो हम लोग यहां पे cancel कर ले रहे हैं तो यहां से आप देखें कि इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 into 2 minus x is equal to 4 plus x square तो ये हो जाएगा 4 minus 2x is equal to 4 plus x square यहां से 4 4 cancel तो ये हो जाएगा x square plus 2x is equal to 0 तो यहां से x common लेंगे तो हो जाएगा x into x plus 2 equal to 0 तो x की value आ रही 0 and x is equal to minus 2 लेकिन आप यहां ध्यान दीजिए कि जो सॉल्यूशन है उसमें बोला गया है कि 0 तो 0 और 2 के बीच में और वो भी है ओपन इंटरवल तो यहां से हम लोग देख रहे हैं कि ये 0 पे इक्वल आ रहा है और -2 के भी इक्वल आ रहा है जो कि इसमें x की वैल्यूज में नहीं दिया गया है तो यहां से क्या होगा यहां से आएगा हमारा ऑप्शन नो सॉल्यूशन अगर किसी ने इस बात का ध्यान नहीं दिया तो वो एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन भी आंसर डाल सकता है तो ये बात मैं ध्यान देना है कि x की क्या वैल्यू यहां पर ली गई है अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं जो कि sin इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस sin इनवर्स y का होल स्क्वायर प्लस sin इनवर्स z होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पाई स्क्वायर बाय 4 देन x minus y plus z कैन बी और ये मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन का क्वेश्चन है लिख देता हूँ more than one MCQ ठीक है इसका मतलब एक से ज़्यादा यहाँ पर ऑप्शन हो सकता है तो यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है कि जो three pi square by four है इसका मतलब है कि three pi जिसका स्क्वायर किया गया हो गया pi by two का होल स्क्वायर इसका मतलब कि सारे के सारे तीनों को अगर हम लोग ऐसे प्लस करें तो ये इस टाइप से कुछ लिखा हुआ ठीक है 3 पाई स्क्वायर बाय 4 को हम लोग ऐसे ब्रेक कर सकते हैं पाई बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस पाई बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस पाई बाय 2 का होल स्क्वायर अब आप जानते हैं कि जो साइन इनवर्स की मैक्सिमम वैल्यू है वो माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 के बीच में लाई करती है तो कोई भी ऐसी वैल्यू और पॉसिबल नहीं है जो ये चीज कर सके तो इसका मतलब कि तीनों की वैल्यू sin inverse x की भी वैल्यू पाई बाय 2 होगी और cos sin inverse y की भी सबकी वैल्यू क्या होने वाली यहां पे पाई बाय 2 या फिर माइनस पाई बाय 2 भी हो सकती है क्या लिख सकते हैं हम लोग यहां पे sin inverse z क्या हो सकती है प्लस माइनस पाई बाय 2 ठीक है इसका क्या मतलब कि sin जो x है और जो y है और जो z है ये दोनों ये देखिए sin π 2 क्या होगा 1 और minus sin π 2 क्या होगा minus 1 तो इसका मतलब x ले सकता है 1, minus 1 y भी ले सकता है 1, minus 1 और z भी ले सकता है 1, minus 
वन ठीक है तो ये वैल्यूज तो यानी कि कितने वैल्यूज एक्स वाई जेड की टोटल पॉसिबल है यहाँ से आप दो वैल्यू ले सकते हैं यहाँ से दो और यहाँ से दो तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि पूछे कितने ट्रिपलेट्स पॉसिबल हैं इसके तो हम लोग बोलेंगे एट ट्रिपलेट्स इसके पॉसिबल है ठीक है तो यहाँ पे तो ये क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि x माइनस वाई प्लस जेड क्या क्या वैल्यू ले सकता है तो अब हम लोगों को चेक करना पड़ेगा जैसे कि थ्री अगर लाना है तो क्या हो सकता है x ने मान लीजिए वन ले लिया और y ने अगर माइनस वन ले लिया और z ने वन ले लिया तो वन प्लस वन प्लस वन थ्री आ जाएगा तो यानी सी ऑप्शन करेक्ट है अब हम लोग देखते हैं कि माइनस थ्री कैसे आ सकता है यानी क्या होगा तीनों को माइनस वन आना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ पर अगर ये माइनस है और यहाँ पर भी आप चाहते कि माइनस ही रहे तो y की वैल्यू वन होनी पड़ेगी यानी जब x माइनस वन ले और y वन ले और z माइनस वन ले तब हमारा ऑप्शन माइनस थ्री भी आ सकता है अब हमें देखना है कि माइनस वन कैसे आ सकता है तो माइनस वन तब आ सकता है जब ये दोनों कैंसिल हो जाए वन माइनस वन प्लस माइनस वन इसका मतलब x वन ले y भी वन ले, लेकिन z क्या ले माइनस वन उस केस में माइनस वन भी आंसर आ सकता है अब हमें वन लाना है तो वन लाने के लिए देखिए वन भी ला सकते हैं हम लोग वन माइनस वन प्लस वन ये कैंसिल हो जाएगा तो वन आ जाएगा तो वन कैसे आ सकता है x वन ले y भी वन ले और z भी वन ले तो ऐसे केस में क्या होगा कि वन भी आ जाएगा तो इसके चारों ही ऑप्शन करेक्ट अब यहाँ पर हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन देखने जा रहे हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है तो यहाँ पे इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन तो ए इज गिवन एज समथिंग बी इज गिवन समथिंग सी इज गिवन तो यहाँ पे इनवर्स ट्रिक्नोमेट्री यूज हो रहा है पॉलिनोमियल यूज हो रहा है और फिर एक फंक्शन के भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं यहाँ पे रेंज पूछी जा रही है इस फंक्शन की तो सबसे पहले जो पॉलिनोमियल दिया है क्योंकि यहाँ पे सब अल्फा बीटा गामा जो कि रूट्स है वो दिया गया है तो हम लोगों को पहले इनको सॉल्व करना होगा ठीक है तो यहाँ से जो हम लोग लिख सकते हैं वो इम्पोर्टेंट है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होगा वो जीरो होगा ठीक है और जब हम लोग सम ऑफ द टू रूट्स टेकन एट अ टाइम करते हैं तो वो आएगा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा और अल्फा गामा ठीक है अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस सिक्स और ये देख लीजिए आप पहले प्लस फिर माइनस होता है फिर प्लस तो ये प्लस होगा ठीक है और अल्फा बीटा इंटू गामा जो होगा वो होगा माइनस थ्री ठीक है तो ये रूट से हम लोग ये बात निकाल सकते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर b बहुत इजीली निकाल सकते हैं बिकॉज b में दिया गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई टू तो अगर इसको जीरो रख देंगे तो टेन इनवर्स ऑफ जीरो क्या होता है जीरो तो कॉस्ट जीरो क्या होता है वन तो b की वैल्यू यहाँ से हमें आ गई वन ठीक है अब हम लोग a निकालने की कोशिश करते हैं a में देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग कॉस इनवर्स अंदर दिया गया साइन तो वन अपॉन अल्फा प्लस बीटा दिया तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी गामा ठीक है इसी तरह बीटा प्लस गामा हो जाएगा माइनस वन बाई अल्फा और अल्फा प्लस गामा हो जाएगा माइनस वन बाई बीटा अब यहाँ कॉस इनवर्स है और यहाँ साइन है तो हमें क्या करना चाहिए पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ अभी माइनस बाहर ले लेंगे तो प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा वन बाई गामा प्लस वन बाई अल्फा प्लस वन बाई बीटा ठीक है अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि इसकी क्या वैल्यू आती है साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ अब यहाँ जब करेंगे हम लोग तो नीचे तो आ जाएगा अल्फा बीटा गामा और ऊपर क्या आएगा अल्फा बीटा प्लस गामा बीटा प्लस अल्फा बीटा जिसकी वैल्यू दी गई है सिक्स और इसकी वैल्यू दी गई माइनस थ्री तो यहाँ से आएगा पाई बाई टू प्लस साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ माइनस टू अब आप इस माइनस को बाहर भेज दीजिए तो हो जाएगा पाई बाई टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ टू ठीक है अब आपको देखना पड़ेगा बिकॉज जो साइन इनवर्स है वो वैल्यूज केवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक केवल ले सकता है ठीक है आपको पता ही है 
तो टू हमारा जो है वो पाई बाई टू से ज़्यादा है क्योंकि ये कितना है थ्री पॉइंट वन फोर बाई टू तो वन पॉइंट सेवन समथिंग तो ये ज़्यादा है तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं पाई से माइनस कर देते हैं तो इस टू को हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस टू तो यहाँ लिखेंगे पाई बाई टू माइनस ऑफ पाई माइनस टू ठीक है अब माइनस को अंदर भेज देंगे हम लोग तो हो जाएगा पाई बाई टू माइनस पाई प्लस टू ठीक है ये ये वाला पाई है अब यहाँ पे ए की वैल्यू हम लोग सॉल्व कर रहे हैं अब इजी हो गया ये ये कितना हो जाएगा पाई बाई टू में से पाई घटाएंगे छोटे में से बड़ा तो आंसर आएगा टू माइनस पाई बाई टू तो ये ए की वैल्यू आ गई यहाँ पर ठीक है तो बी की वैल्यू आ चुकी है तो यहाँ लिख लेते हम लोग बी की वैल्यू आई है वन और ए की वैल्यू आ गई है टू माइनस पाई बाई टू ठीक है इसको नोट कर लीजिए फिर मैं यहाँ पर सी की वैल्यू निकालने जा रहा हूँ ठीक है तो आप इसको नोट कर लीजिए अब मैं अब यहाँ पर हमें जो सी की वैल्यू में देखिए क्या दिया गया वन माइनस अल्फा इंटू वन माइनस बीटा इंटू वन माइनस गामा तो उसको निकालने के लिए देखिए हम लोग क्योंकि अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स दी गई हैं तो इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा ठीक है तो अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप चाहते कि आपको मिल जाए वन माइनस अल्फा वन माइनस बीटा इंटू वन माइनस गामा तो एक्स की जगह क्या रखें आप वन तो यहाँ वन प्लस सिक्स प्लस थ्री टेन हो जाएगा और ये हो जाएगा वन माइनस अल्फा इंटू वन माइनस बीटा इंटू वन माइनस गामा तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई अब इसको हम सी में रख देंगे तो ये आएगा पहले देखिए वहाँ पे सेक इनवर्स दिया गया है उसको कॉसेक में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा पाई बाई टू माइनस कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक और ये वैल्यू आई है टेन अब हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि टेन कहाँ पे लाई कर रहा है ठीक है तो अगर ग्राफ बनाए हम लोग तो जो चीज़ साइन के साथ होती है वही कॉसेक के साथ भी होती है दोनों के डोमेन सेम है रिंग सेम है ठीक है तो यहाँ देखिए आप ये जीरो है ये पाई है ये टू पाई है और ये फोर पाई है ये सिक्स पाई है तो हमें देखना है कि टेन कहाँ पे लाई कर रहा है फोर पाई का मतलब होता है फोर इंटू पाई यानी कि थ्री पॉइंट ट्वेल्व है समथिंग तो ये है थ्री पाई और इन दोनों के बीच में आएगा सेवन पाई बाई टू तो हमें देखना है कि सेवन पाई बाई टू से बड़ा है कि छोटा है तो ये समथिंग कितना हो जाएगा सेवन इंटू वन पॉइंट सेवन वन फोर तो ये इधर लाई करने वाला है टेन ठीक है तो अगर ये इधर लाई करने वाला है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू थ्री पाई माइनस एक्स तो यहाँ पर एक्स जो है टेन तो ये हमारी फिर रेंज में आ जाएगा तो यानी कि हमें ये लिखना है तो यानी कि सी की वैल्यू जो आने वाली है वो आएगी पाई बाई टू माइनस ऑफ थ्री पाई माइनस टेन अब इस सी को सॉल्व करेंगे हम लोग तो आएगा पाई बाई टू माइनस थ्री पाई प्लस टेन अब थ्री में पाई से पाई बाई टू घटा दीजिए थ्री पाई में से पाई बाई टू कितना हो जाएगा सिक्स पाई फाइव पाई बाई टू तो सी आ जाएगा टेन माइनस फाइव पाई बाई टू ठीक है तो यहाँ पे हम वैल्यू लिख देते हैं इसकी सी की वैल्यू जो आई है वो आई है टेन माइनस फाइव ठीक है तो एक बार देख लीजिए कि सी की वैल्यू कैसे निकाली गई यहाँ पे एक्स को वन रखा गया ठीक है तो जो टेन आ गया इसको उठा के हम लोगों ने यहाँ रख दिया फिर आपको देखना होगा कि कहाँ पर ये लाई करता है फिर क्योंकि हमें जो ले जाना है इसे माइनस फाइव बाई टू से फाइव बाई टू इसलिए हम इसे सब्ट्रैक्ट कर दिए ठीक है यहाँ पर थ्री बाई में से घटा दिया हम लोगों ने इसको तो ये सॉल्व करने से आए अब यहाँ पर हम अपने जो फंक्शन हमें मारा है एफ उसमें ए बी सी की वैल्यू रख देंगे तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होगा फाइव ए माइनस सी तो फाइव टाइम्स टू माइनस पाई बाई टू माइनस ऑफ टेन माइनस फाइव पाई बाई टू तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा टेन माइनस फाइव पाई बाई टू माइनस टेन प्लस फाइव पाई बाई टू जहाँ से कैंसिल होकर जीरो आ गया तो ये बहुत ही अच्छा हो गया ठीक है अब हमारा एफेक्ट्स क्या होगा क्योंकि फाइव जो आया है वो क्या आ गया जीरो 
ठीक है जीरो आ गया फाइव ए माइनस सी तो इसका मतलब एक्स की पावर फाइव का जो कोफिशियंट है वो जीरो हो गया तो एक्स की पावर फाइव यहाँ से कैंसिल हो गया और बी की वैल्यू वन है तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि जो एफ एक्स आया है वो हो गया ऊपर सिक्स एक्स स्क्वायर नीचे आप देखिए कि एक्स की पावर फोर है और बी में जब वन रखेंगे तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा तो ये आ गया कुछ जाना पहचाना सा फंक्शन सिक्स एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर फोर प्लस वन और इसके रेंज के बारे में पूछा जा रहा है तो सबसे पहले क्योंकि दो ही वैल्यूज यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है सारे ऑप्शन में जीरो टू थ्री जीरो टू थ्री जीरो टू थ्री तो मेन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जीरो लेगा कि नहीं लेगा ये ध्यान रखना है और तीन लेगा कि नहीं लेगा ये ध्यान रखना है तो अब आप यहाँ देखिए अगर x को जीरो रख दें यहाँ पर तो ये जीरो लेगा तो इसका मतलब कि जीरो तो होगा इसमें और दूसरा क्या काम करें एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है टू इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है टू ठीक है जब हम यहाँ पे x को वन रखेंगे तो सिक्स बाई टू ये क्या आ जाएगा थ्री तो यहाँ से हमारा ये थ्री भी लेगा तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि बी ऑप्शन करेक्ट तो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था जहाँ पे तो पॉलिनोमियल भी लगा इन्वर्स डिग्नोमेट्रिक के कई फॉर्मूले लगे